నమస్తే జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా విజయవాడ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు వైద్య రంగంలో అత్యాధునిక పద్దతుల ద్వారా వైద్యం అందిస్తున్న హాస్పిటల్ అను న్యూరో అండ్ కార్డియక్ హాస్పిటల్స్ నుండి ప్రముఖ కన్సల్టెంట్ ఎండో వాస్కులర్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ భవానీ శంకర్ గారి వాళ్ళ మనతో పాటు లైవ్ లో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో లైవ్ లో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న లైఫ్ మనం స్కీ కాల్ చేసి మీ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తెలుసుకోండి నమస్తే డాక్టర్ గారు డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ బిఫోర్ దాట్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అనేది ఒక మనకి ఇట్స్ ఏ లేటెస్ట్ అండ్ ఎమర్జింగ్ బ్రాంచ్ ఇట్స్ ఐ కెన్ సే ఇట్స్ ఏ వన్ ఆఫ్ కైండ్ ఇన్ ద మోడర్న్ మెడిసిన్ ఐ మీన్ క్వైట్ ఏ రెవల్యూషనరీ థింగ్ సో ఇన్వెన్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటే ఒక నార్మల్గా రొటీన్ సర్జరీస్ ఇలా కాకుండా మనం మేము చేసే ఈ మైక్రో సర్జరీస్ ద్వారా మెనీ ఆఫ్ ద డిజీజ్ కెన్ బి క్యూర్డ్ నాట్ ఈవెన్ ఐ మీన్ Uh, it's a micro invasive i mean minimally invasive maximally effective uh, kind of surgeries we will do indro entante mana oka sookshma randram size type of surgeries chestu untamu deentlo manaki almost so many diseases can be cured for uh, suppose ipudu ee roju manam anukunnattu gane for suppose if edaina patient ki kaalalo mana usual ga chustuntam chala common problem కాలలో రక్తనాళాలు ఉబ్బిపోవడం కానీ లేదా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఎస్పెషల్గా అల్సర్స్ ఇవి మానకుండా ఉండడం కొంతమందికి నడిచేటప్పుడు కాలల్లో కొంత దూరం నడవగానే నడవలేకపోవడం సివియర్ పెయిన్ రావడం సో ఇలా ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి సో అంటే టుడే వీ కేమ్ అప్ విత్ వెరీ కామన్ క్లినికల్ కండిషన్స్ లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మన రోజువారి చాలా మందిలో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట మీరు మీ సరౌండింగ్స్లో కూడా చూస్తుంటే మన పేరెంట్స్కి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ లైక్ కాలలో రక్తనాళాలన్నీ ఉబ్బి ఉంటాయి సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏవైనా చాలా అంటే మనం ట్రీట్ చేసుకోగలము సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మై బ్రాంచ్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ రేడియాలజీ సో వీ కెన్ ట్రీట్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ సో మనం అనుకున్నట్టుగా వ్యారికోజ్ వైన్స్ అంటే లైక్ కాలలో రక్తనాళాలు ఉబ్బుల్ని మనం వ్యారికోజ్ వైన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో సో వ్యారికోజ్ వైన్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి కామన్గా మనం ఈ రోజుల్లో చూసే క్లినికల్ కండిషన్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకి అబ్నార్మల్గా వెయిన్స్ అనేవి డైలైట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో యూజువల్గా బాడీలో మనకి టూ బ్లడ్స్ వీన సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సో వెయిన్స్ అనేది మనకి ఆర్టరీస్ అంటే దమనులు ఎలాగో కాళ్ళకి బ్లడ్ సప్లై తీసుకెళ్తాయో సిరలు అంటే వెయిన్స్ కాళ్ళ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తీసుకెళ్తాయి సో ఈ బ్లడ్ సప్లై అనేది మనకి సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ డీప్ వెయిన్స్ అనే టూ సిస్టమ్స్ ద్వారా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ డీప్ వెయిన్స్ కూడా కనెక్ట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఈ బ్లడ్ అనేది ఒక డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవ్వాలన్నమాట వీటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి వాల్స్ అని ఉంటాయి వెయిన్స్లో సో వెన్ వెన్ దీస్ గే వాల్స్ గెట్స్ డ్యామేజ్ అంటే ఈ వాల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ అబ్న బ్లడ్ సప్లై అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సూపర్ఫిషియల్ నుంచి డీప్కి అంటే పై నుంచి కిందకి వెళ్లాల్సింది కింద నుంచి పైకి రావడం మొదలవుతుంది అండ్ బ్లడ్ అనేది స్టాగ్నెట్ అయిపోతుంది సో బేసికల్గా ఈ వెయిన్స్లో ఉండే బ్లడ్ అనేది బేసిక్గా ఐ మీన్ చెడు రక్తం అంటే దీంట్లో ఆక్సిజన్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో ది ఆక్సిజన్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి బ్యాక్టీరియా అనేవి పెరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం మనకి అంటే పర్సనల్గా మనిషి మనకి మన చెడు రక్తం కాదనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ మనకి పూల్ అవడం వల్ల కాలల్లో హెవీనెస్గా ఉండడం సో ఈ అబ్నార్మల్ బ్లడ్ అక్కడ ఆగిపోవడం వల్ల అది లైసిస్ జరగడం వల్ల మనకి పిగ్మెంటేషన్ రావడం ఇంకా ఫర్దర్గా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ అల్సర్స్ మానడం అల్సర్స్ పడడం ఈ అల్ అల్సర్స్ మానకపోవడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ మనకి మొదలవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది మనకి బేసిక్గా సిక్స్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయండి 
ఇందులో గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ సిక్స్ వరకు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లైక్ వన్ టూ త్రీ కండిషన్స్లో ఏంటంటే మనకి ఈజువల్గా ఈ ఉబ్బిన రక్తనాళాలని కనిపించదు సో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నుంచి మనకి క్లినికల్గా చెప్ లైక్ ఆబ్వియస్గా క్లినికల్గా కనపడుతూ ఉంటుంది లైక్ పిగ్మెంటేషన్ కానీ కాళ్ళు ఉబ్బడం కానీ ఇవన్నీ ఫోర్త్ గ్రేడ్ అంటాం అల్సర్ ఫామ్ అవడం అనేది ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ అంటాం ఒకవేళ అల్సర్ ఫామ్ అయ్యి అది హీల్ అవ్వకపోవడంతో అది సిక్స్త్ గ్రేడ్ అంటాం సో ఈ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ గ్రేడ్స్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ లైక్ పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి మనం వీటిని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది వీటిని కనుక్కోవడం కూడా చాలా ఈజీ అంటే లైక్ ఆబ్వియస్గా క్లినికల్గా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందిలో లేదా సింపుల్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేసి మనం వైరకోస్ వెయిన్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు మేము అల్ట్రాసౌండ్ డాప్లర్ అనేది చేయడం వల్ల మనకి ఆ వెయిన్స్ యొక్క కండిషన్ ఎక్కడెక్కడైతే అబ్నార్మల్ వే వాల్ పర్ఫరేటర్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని మనం లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా ఒక టెన్ మినిట్స్లో టెస్ట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వైరకోస్ వెయిన్స్ అండి ది కాంప్లికేషన్స్ అంటే లైక్ కొంతమందిలో ఏంటంటే మనకి వాపులు కనబడుతున్న లైక్ ఓ కాలర్ ఉన్నారు సార్ మీతో మాట్లాడడానికి మాట్లాడదాం నందిగా మన నుంచి వెంకన్న బాబు గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే వెంకన్న బాబు గారు మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో ఓకే అండి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి ఓకే మీ వాయిస్ కొంచెం క్లారిటీ లేదు కొంచెం క్లారిటీగా మాట్లాడరా ఓకే ఓకే దానికి సంబంధించి తగ్గట్లేదు ఓకే 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 సో నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం మీకు షుగర్ వ్యాధి ఉంది మీకు ఒక బొటన్ వేలు మీద ఒక చిన్న పుండు పడి అది తగ్గట్లేదు కదా అంతేనా హలో యా సో లైక్ మిన్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇన్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ సో వీళ్ళలో కామన్గా మనకి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఇది చాలా కామన్ కంప్లైంట్ ఇనీషియల్గా మనకి ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితే యూజువల్గా నార్మల్గా కామన్ పీపుల్స్లో ఒక మనకి కొంతకాలం తగ్గాలి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లైక్ ఇది తగ్గడం అనేది కొంచెం కష్టం అండి మీకు వెంకన్న గారు సో ఇందులో మీకు ఏంటంటే డయాబెటిక్ అల్సర్స్లో ఇట్స్ ఏ న్యూరో ఇష్కిమిక్ ఇంజరీ అంటే నరాలతో సంబంధం ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం బ్లడ్ వెజల్స్తో కూడా సంబంధం ఉంటుంది సో నార్మల్గానే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో నర్వ్ సెన్సిటివిటీ అనేది తగ్గుతుంది సో దానివల్ల మనకి యూజువల్గా ఏదన్నా దెబ్బ తగిలినా కానీ ఇది మనకి యూజువల్గా రొటీన్ పీపుల్లో తెలిసినట్టు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఏంటంటే మనకి లేట్గా రియలైజ్ అవుతారు సో బై దట్ టైమ్ దే రియలైజ్ ది ఊన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గ్రో బిగ్గర్ ఐ మీన్ లైక్ వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యే టయానికే మనకి ఊండ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా అవడం జరుగుతుంది పోని రియలైజ్ అయిన తర్వాత కూడా సో ఏజ్తో పాటు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో లైక్ నార్మల్ వెజల్వాల్స్లో అండ్ లైక్ క్యాలిఫికేషన్స్ అంటే అతిరో అతిరోస్ క్లియరోటిక్ వెజల్వాల్ క్యాలిఫికేషన్స్ అనేది ఇది ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే నార్మల్గా ఏజ్తో పాటు లైక్ కొంత అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది బట్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో అంటే ఇంకా ఎక్కువ డిపాజిట్ అవుతుంది సో నాకు తెలిసి వెంకన్న గారు మీకు షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో ఉందా లేదా ఒకసారి చూడాలి తర్వాత మీ కాలలో రక్త ప్రసరణ ఎలా ఉందనేది చూడాలి సో కాలలో రక్త ప్రసరణ లైక్ ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ కానీ ఇలా ఉన్నాయంటే మనం వాటిని ఓపెన్ చేస్తే ఆ వూండ్కి అనేది బ్లడ్ సప్లై అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం వల్ల మీకు వూండ్ హీలింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం మీ షుగర్ కూడా కంట్రోల్లో ఉండాలి సో మీరు ఒకసారి మా దగ్గరకు వస్తే ప్రాపర్గా అవైలబేట్ చేసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు గుంటూరు నుంచి మరో కాలర్ ప్రభావతి గారు కాల్ చేసిన మాట్లాడదాం నమస్తే ప్రభావతి గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి 
Okay, మీ వయసు ఎంత అమ్మా నాలుగు నెలల నుంచి అండి నాలుగు నెలలు ఆ మీ వయసు ఎంత మీ నార్మల్ వయసు ఎంత నా నా వయసు 75 అండి ఓకే ఇందులో మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అమ్మా ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజ్ అంటే 75 ఇయర్స్ ఇస్ ఐ మీన్ లైక్ అది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ షుగర్ అనేది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మీకు బీపీ ఏమన్నా ఉందమ్మా ఉందండి బీపీ ఉంది థైరాయిడ్ ఉంది సో బీపీ థైరాయిడ్ షుగర్ ఏజ్ అంటే ఇన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీలో కాలల్లో రక్త ప్రసరణ బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అండి ఏజ్ తో పాటు వచ్చే ఛాన్స్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కండిషన్స్ అనేవి మనకి ఫాస్ట్ గా అయ్యేలాగా చేస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు డా షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఇవన్నీ రక్తనాళాల్లో వచ్చే చేంజెస్ని మనకి ఇంకా త్వరగా ఫాస్ట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ అవుతాయి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి రక్తనాళాలు తొందరగా ఐ మీన్ క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీకు ఎక్కడన్నా ఒక రక్తనాళం బ్లాక్ అయింది అంటే మీరు నడిచేటప్పుడు కానీ లేదా కూర్చున్నప్పుడు కానీ నార్మల్గా వెళ్లాల్సిన బ్లడ్ సప్లై అనేది సరిగా వెళ్ళకపోవడం వల్ల మీకు కాలంలో నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది దానికి తోడు మీ డయాబెటీస్లో ఈ నర్వ్ సెన్సిటివ్ అనేది ఈ తగ్గడం వల్ల కూడా మీకు ఈ నొప్పి ఈ స్కిన్ చేంజెస్ ఇవన్నీ నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఏదర్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ కానీ ఆర్టరీస్ రిలేటెడ్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది సో దీనికి మనం బేసిక్గా షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి లైక్ బీపీ ఎలా ఉంది కాలంలో రక్తనాళాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒక ఒకసారి మనం స్కాన్ చేసుకొని ఏమన్నా మేజర్గా బ్లాక్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే మనం ఎండోవాస్కులర్ అంటే ఒక ఇట్స్ ఎ మైక్ మైక్రో సర్జరీ ద్వారా ఓపెన్ చేయడం అనేది జరుగుతుందమ్మా సో దట్ రక్త ప్రసరణ అనేది జరిగే బాగా కాళ్ళకు వెళ్ళి మీకు పెయిన్ అయితే తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అయితే మీకు ప్రాపర్గా అవైలేట్ చేసి మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది ఏంటి అనేది చెప్పగలను డాక్టర్ గారు నాగర్ కర్నూలు నుంచి హసిక రెడ్డి గారు కాల్ చేస్తున్నారు మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే హసిక రెడ్డి గారు మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడారు నమస్తే అండి వినిపిస్తుందండి చెప్పండి ఏం సర్జరీ అయింది మీకు ఇది కాలంలో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం అంటే లైక్ రీసెంట్ గానే మనం చేసామండి ఒక సర్జరీ లైక్ ఇది వెయిన్స్ లో అవ్వచ్చు ఆర్టరీస్ లో అవ్వచ్చు ఈజువల్ గా తను వన్ ఇయర్ ఉందని చెప్పారు కాబట్టి సో ఈజువల్ గా అది వెయిన్స్ లో అయి ఉండొచ్చు దీన్ని మనం డీప్ వెయిన్ త్రాంబోసిస్ అంటాం కండిషన్ దీనికి కూడా చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి ఎస్పెషల్ గా ఇది ఫిమేల్స్ లో వస్తుంది మేల్స్ లో వచ్చేసరికి స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ మనం వేరే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ కానీ ప్రొలాంగ్డ్ సెడెంటరీ అంటే 
ఒకే చోట ఎక్కువ కూర్చునే జాబ్ చేయడం వల్ల కానీ కంటిన్యూస్గా ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరిలో ఈ కండిషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి డీప్ ఫెయిన్ త్రాంబస్ అని ఏదైనా ముందు ఏదైనా దెబ్బలు జరిగిన దానివల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ డీప్ ఫెయిన్ త్రాంబోస్ అనేది ఏంటంటే మనకి వెయిన్స్ అన్నిటిలో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవ్వడం జరుగుతుంది లైక్ ఇది మనం డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎక్స్టెండ్ అంటే ఏ ఏ వెజల్స్ ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యాయి అనేది దాన్ని బట్టి చూసుకొని ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేయించుకోవాలా లేదా కొన్ని రోజులు మెడికేషన్స్ చేసుకోవడం అనేది జరగచ్చింది సో సేమ్ అంటే దీనికి కూడా అంతే అండి మనం ఏదైతే స్కాన్ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ చూసుకొని ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ అంటే లైక్ కాలలో ఏ వెయిన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యాయి సో రీసెంట్గా నేను చేసిన కేసులో ఏంటంటే మనకి కాలలో ఉన్న రక్తనాళాలన్నీ మూసుకుపోయాయి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ క్లాట్ ఏదైతే ఉందో మనకి బాడీలో ఉన్న మెయిన్ వెజల్ ఐబీసీలోకి ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఇంకా పైకి వెళ్ళి ఊపిరితిత్తులకు కానీ వెళ్ళిందంటే ఒక్కొక్కసారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఉంటుంది దాన్ని పల్మనరీ ఎంబోలజీ అని కండిషన్ అంటాం సో వీటిలో ఏంటంటే ఈజువల్గా మనకి గడ్డలు కరగడానికి యాంటీకోగ్లెంట్స్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇమీడియట్గా వాటితో స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ వి విల్ డూ మెనీ ఇంటర్వెన్షన్స్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ మీకు ఉన్న గ రక్తంలో రక్తాలలో ఉన్న గడ్డ పైకి ఎక్స్టెండ్ అయితే అంటే ఐబీసీలోకి ఎక్స్టెండ్ అయితే ఇమీడియట్గా అది పైకి అంటే ఇక్కడ నుంచి లంగ్స్లోకి వెళ్ళకుండా మనం ఒక ఫిల్టర్ అంటే ప్రొటెక్షన్ డివైస్ పెట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత కాలలో ఉన్న ఆ రక్తం గడ్డగట్టిన రక్తంని డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఐ మీన్ లైక్ డ్యూరేషన్ బట్టి అంటే వచ్చిన డే డే నుంచి మనకి ప్రజ పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చిన డే ప్రకారం చూసుకొని అంటే లైక్ అది ఏమైనా మెకానికల్ త్రాంబెక్టి అంటే మె మెకానికల్గా మాన్యువల్గా ఏమైనా రిమూవ్ చేయగలమా లేదా మెడికేషన్స్ ఏమన్నా కంట్రోల్ చేయగలమా అనేది చూస్తాము సో నేను ఈ మధ్య చేసిన కేసులో ఏంటంటే పేషెంట్ టెన్ డేస్ నుంచి వచ్చారు టెన్ డేస్ బ్యాక్ మన తనకి కంప్లైంట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి బై దట్ టైం నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టెండ్ ఇన్ టు ఐవీసీ అండ్ అతనికి లంగ్స్లో కూడా వెళ్ళడం జరిగింది బట్ అదృష్టవశాత్తు లంగ్స్లోకి ఎక్స్టెండ్ అయినది చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట సో లక్కీలీ ఈ సర్వైవ్డ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఐ ఐ మీన్ ఐ డిడ్ ద ఐబీసీ ఫిల్టర్ ఐ మీన్ ఐబీసీ ఫిల్టర్ అనేది వేయడం జరిగింది సో దట్ ఫర్దర్గా కాల్లో నుంచి లంగ్స్లోకి బ్లడ్ ఐ మీన్ క్లాట్ అనేది పైకి వెళ్ళలేదు అండ్ ఇమీడియట్గా వెయిన్స్లో ఉన్న క్లాట్ అనేది నేను మాన్యువల్గా రిమూవ్ చేసి చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ డే నేను చేసిన నెక్స్ట్ డేనే పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ రిలీవ్ అయ్యాయి అండ్ రీసెంట్గా నేను ఫాలోఅప్ చేసినప్పుడు కూడా బై సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ డే కాలు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా నార్మల్ అయిపోయిందండి సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ రేడియాలజీ లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డే కేర్ ఆఫ్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ లైక్ యూజువల్గా మేము చేసిన రోజు కానీ నెక్స్ట్ డే రోజు కానీ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సర్జరీలలోగా లైక్ సూచర్స్ కట్స్ ఇవన్నీ ఉండవు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది ఆల్ ప్రొసీజర్స్ కెన్ బి డన్ త్రూ లైక్ స్మా స్మాల్ నీడిల్ సైజ్ హోల్ సో దట్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది so this is the best advantage we got and uh, the results will be immediate and effective and uh, like ventane results vaste and effective ga kuda untayi dr gar varicose veins valla etwanti complications ochu avakasam undi alage treatment options lo chusukunte surgery ki laser ki etwanti teda untund antar sir yeah mundu discuss chesinattu gaane like pigmentation kaani ulcers kaani ivanni form avadam anedi varicose veins lo common andi కాలలో హెవీనెస్ ఉండడం పిగ్మెంటేషన్ రావడం అల్సర్స్ ఫామ్ అవడం ది డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేజ్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్రీట్మెంట్ కన్వెన్షనల్ సర్జరీ అండ్ లేజర్ ఆర్ ద ట్రూ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ సర్జరీతో కంపేర్ చేస్తే లేజర్ హ్యాస్ గాట్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ అంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో ఇట్స్ ఎ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ నేను ముందుగానే చెప్పినట్టుగానే డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటే లైక్ పేషెంట్ వాక్ ఇన్ వాక్అవుట్ మార్నింగ్ వస్తారు సేమ్ డే సర్జరీ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ హాస్పిటల్ స్టే అనేది ఉండదు పోస్ట్ ఆఫ్ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ద ఇమీడియట్ ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత యూజువల్గా టూ టు త్రీ డేస్లోనే పేషెంట్ తన నార్మల్ యాక్టివిటీస్ రెజ్యూమ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ అదే సర్జరీకి వచ్చేసరికి లైక్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ పోస్ట్ ఆఫ్ లైక్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన పీరియడ్ కానీ హాస్పిటల్లో ఉండాల్సిన టైం కానీ ఆ ప్రొసీజర్ చేసిన
like day care procedure, less infection, less hospital stay and uh, uh, very speed recovery and results will be more accurate and more effective. Usually the results will be like 90 to 95 percent success rate and either out on Jarutan than matter. So, uh, e advantages and maniki conventional surgery the police the manaki laser surgery the around tie and the info inka advantages such as inka procedure smooth gala veno seal and it depends on like medicine is like you know uh, it is an uh, I mean ever growing like ever growing branch. So, many interventions, many inventories are coming every day like that inka chala developments and ever Jarutan. So, compare just the surgery to the laser ki even ni advantages on the mala recent patients a kum and the laser change kundanaru. So, uh, either many advantages and the laser uh, manaki compare just then. Okay, sir, Manchurial and Shri Tirupatigar call this my martyr them, sir. Namaste Tirupatigar. Okay. Hello? Miss Samasa Grinch, doctor at the martyr and Tirupatigar. Hello, sir. Namaste, Andy. Okay. Mir Chepe complaints, particularly Kuga morning a chapter, and a Mir Padukon Lechek chapter, Dinaman morning stiffness and term, usual. So, the intent a night and the man resting low under Damala, suddenly morning of Kuxer, Panched Nank Lechnapuru, Mokalagani, Tarachinachina joints and the Patra Jaruthundi, the morning stiffness and condition and term. It actually a medical disease, I mean, rheumatologic evaluation Gani, Vijaragali. And uh, anti inflammatory and uh, inflammation are the tagging code and key art and body treat chest them and a mere chepina strain but in a co rakthanala low at the way me ibundan at convention ledu ibundan edi joints is someone in chibundala on the so mere better work a rheumatologist nigani charged on the leather even a rakthanala lay further evaluate chest and put a coil rakthanala even ibundan on the upper main treat chest them and Dr. Gir Anu Institute of Neuro Mario Cardiac Sciences Specialization screen check explain chain sir. Yeah, we have uh, many specialties. We have three branches like one is multi speciality, one is exclusively dedicated to neuro and cardiac, and recently I joined there uh, like interventional radiologist. Laga. And we have an exclusive unit uh, like uh, with the med maternal and child health related. So, it is almost like it is like a complete whole package, like we will deal with almost every uh, aspect. We have neurologist, neurosurgeon the best neurologist, the best neurosurgeon, the best endocrinologist and recently we got endocrinologist also. So, it is like a team work and uh, uh, it is a it is good to be part of Anu and, and when Anu my baby uh, recently we started with uh, it is a dedicated maternal and child care. So, a highly disease pregnancies can even and recently got Nenu Jaina and interventional radiology as I already told you interventional radiology and each other like uh, almost it covers every spectrum like normal gastroenterology gani, nephrology gani, urology gani, orthopedics gani, uh, like routine uh, routine practice like uh, orthopedics, vascular, non-vascular like it is a all, all and soul it is a like complete uh, branch. So, almost we will deal uh, so many so many conditions people will know per suppose cancer related gani. Uh, cancer related manam uh, like inta mundu chinna chinna nodules vitti ki like chemo, radiation, surgery even ni chala ochchai and recent international radiology ane uh, grow hai ta ka even cancers can be cured cancers can be cured with uh, without suture without surgery without chemo without radiation that i can say depends on the stage depends on the spread manam cancers nu kuda ee roju manam cure ante complete cure ivagalige stage ki vachamu uh, interventional radiology valla uh, like dantlo manam Either drug delivery ka gani, bond shed and gani ala. Income uh, where per suppose dialysis patients ki, I mean like access failure. Man choose to untam dialysis patients lo frequent ka fish la ne the close avadam. Vesi na dialysis cost vesi na catheter ne the close avadam. So wait nu gora man close and fish la ne open shedam like ikada 
वाल कामन ऐ सेंट्रल वेन अंत इक मेन दमनी अने से अभी ब्लाक जरूर वाट ईजी ओपन चेयचु अंड फिस्टा रिपेर मल्टपल ऐक्से फेल्यूर इश्यूस अंत लाइक डयलि पेशेंट्स कामन ऐ रक्त बूढ़ जरूरत वोटने ओपन वाल डयलिस्टा की कैथटर का फिस्टला क्रिएट इवन जो अंड लाइक मेनी कंडीशन लाइक को मग्ग रक्त पड़ती दी हिमाप्टिस दाखिल ब्रांकि अंबुलेषन अटम प्रेग्नसी पोस्ट प्रेग्नसी पोस्ट सर्जरी अगर पेशेंट्स को मे सीजर अन तरह ब्लीडिंग मेबी लाइक एवी मॉल फार्मेसन का ले प्रोसीजर अन तरह ब्लीड अव दाखिल मैं यूट्रेन अवट एमुलेषन से ब्लीड कंट्रोल का अला मुझे चप्पन कैंसर का तरह को मैं लाइक टाइल्लेट रक्त विरोचन रक्त कंडीशन की बाडी एक् सोर्स आफ् द ब्ली सैलक्ट सूपर सैलक्टी आ टारगेट मन एंबुलेजने जो सो इट्स लाइक इंटरवेंशन अने लाइक इट्स लाइक बियां द बउंड्रीस अन्ट सो न्यू न्यूरा वी वी विल कवर फ्रम आलोस्ट टापू बाॉटम लाइक फ्रम द हेड टू टो वी विल कवर आलमोस्ट एव्री बाॉडी पार्ट अंड वी विल वि अू द्यूर लैवल So this is the best advantage we got with international radiology. Right, thank you so much, Doctor Gara. So various veins and anti various veins K20 treatment options available. Go on, I allage anu group of hospital specialization center. Chal bag expenditure. Thank you so much, sir.